നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഇന്നത്തെ സിനിമയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ചങ്സ് ആണ് ചങ്സിൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളാണ് ചങ്സിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്ത ബാലു വർഗീസും ഒപ്പം തന്നെ ഗണപതിയുമാണ് ഇന്നത്തെ സിനിമയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനായിത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ സിനിമയിലേക്ക് ചങ്സ് ഹൃദയം കവർന്നുകൊണ്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബാലു വീണ്ടും അല്ലേ ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രം ചങ്സിൻ്റെ പ്രൊമോ സോങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സോങ്ങും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ചിത്രം ബാലുവിൻ്റെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് റൊമാരിയോ എന്നാണ് റൊമാരിയോ വർഗീസ് എന്നാണ് ഇതിരി വലിയ പേരൊക്കെയാണ് റൊമാരിയോ 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 വർഗീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പടത്തിലെ മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഗണപതി വിശാഖ് ചാനന്ദത്തിലെ കുപ്പി എന്നാണ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് പിന്നെ ധർമ്മേഞ്ചാട് ഞങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ ഞങ്ങൾ മെക്കാനി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവൻ മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് പെൺകുട്ടി കടന്നു വരുന്നു ഹണിയർ റോസിനെ പോലത്തെ ഒരു കുട്ടിനെ കടന്നു വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന പരിപാടികളാണ് ബാക്കി സിനിമ മൊത്തം ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ആ ഒരു ത്രെഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേസും പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു യൂത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ആ ആ ഒരു ത്രെഡിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ആ സാധനം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെയും ഈ പടത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ആകർഷിച്ചത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ത്രെഡ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ രസമായിരിക്കും രസമായി വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഓമറായിട്ട് തന്നെയാണ് പടം ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ പുള്ളിയും ഒരു ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ കാര്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യം ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പുള്ളി ഇത് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാഗ് ഇല്ലാണ്ട് ആൾക്കാർ ടോട്ടലി എൻ്റർടൈൻഡ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലോട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എൻ്റർടൈനറാണ് ചങ്സ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഘോഷിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയൊരു പടമാണ് ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ഫൺ പാക്കേജാണ് ചങ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ കഥ പറയുന്നത് ക്യാമ്പസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ടോട്ടലി നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് കാര്യം അതേ സമപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ളവർ വൈശാഖും ഗണപതിയും ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളത് അത് യുവാക്കളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ല വെച്ചാൽ കാര്യം യൂത്ത് മാത്രമേ വന്ന് കാണുള്ളൂ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഇല്ല കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കോളേജിൽ ഷൂട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ പുറത്തുള്ള പരിപാടികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കി പടത്തിലെ വേറെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിദ്ധികങ്ങളുണ്ട് ലാലങ്ങളുണ്ട് റീന ബഷീർ ഹരീഷ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീനിയർ താരങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരിക്കലും കോളേജിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു കോളേജ് പിള്ളേരുടെ മാത്രം കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമല്ല ബാക്കി ഫാമിലിയും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലിയുടെയും കൂടി കുറേ കഥകൾ പറയുന്ന പക്ഷേ അതെല്ലാം ഹ്യൂമറിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രസകരമായ സിനിമയാണ് വലിയ ലോജിക്ക് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര എൻ്റർടൈൻഡ് ആയി പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗംഭീര സിനിമയാണ് സന്തോഷിച്ച് തിരിച്ചു വരിക അതെ ഗണപതിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയാ ഗണപതി ഓർമ്മ വരുന്ന വിനോദയാത്രയും ഇപ്പം മുന്തിരി വള്ളികളിലുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ പഴയ മുഖം പ്രാഞ്ചി കേട്ടലൊന്നും മറക്കില്ല ഒരു യുവാവായ ശേഷം ചെയ്തൊരു നല്ല ശക്തമായ കഥാപാത്രം തന്നെ ചാൻസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നത് കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സീനിലൂടെയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹണിബി ടു മുന്തിരി വള്ളികൾ പുത്തൻപണം ജോർജ് ഏട്ടൻസ് പോലും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരു ഇത്രയും നീളം എന്താ പറയേണ്ട ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് ചങ്സിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയും എന്താ പറയേണ്ട
ഇപ്പൊ ഫാമിലിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു പടമാണ് ഹ്യൂമർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സിനിമയാണ് സെൻസ് എല്ലാവർക്കും രണ്ടു മണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കാം നന്നായിട്ട് ഗണപതി സംബന്ധിച്ച് ഗണപതി എന്താ ചെറിയ വായിൽ വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞ വേഷങ്ങളാണ് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു കഥാപാത്രം ഇതിൽ അങ്ങനെയാണോ അതോ എന്റെ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് ഒരു കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ എനിക്ക് എന്താറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ട പിന്നെ ഈ വിനോദയാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ട മീശ താടിയൊക്കെ വെച്ചിപ്പം കുറച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എവിടെ പോയി പണം അതെ അതെ പുത്തൻ പണം അപ്പം ആൾക്കാർ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ പാലും പഴമല്ലേ എല്ലാവർക്കും വിനോദയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ അതിലുണ്ടാക്കിയ ഡെപ്താണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീട്ടിലൊരു പയ്യൻ എന്നുള്ളൊരു അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ട് അത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബാലുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയാ ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എന്ന് പറയാം നായിക ഹണി റോസ് വേറൊന്നും അല്ല മമ്മൂക്കയുടെ നായികയായിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടിന്റെ നായികയായിട്ടുണ്ട് ഹണി റോസ് ദിലീപേട്ട നായിക ഇങ്ങനെ ഒരുവിധം സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ നായികയായിട്ട് വന്ന ആള് ബാലുവിന്റെ നായികയായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഏജ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലേക്കിടെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സോങ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ അതെ ഞാനിപ്പോ പടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പരിപാടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓമർ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു തവണ ഓമർക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പടത്തിന് നായിക നമുക്ക് ഫിക്സ് ആക്കാറായി ഹണി റോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഏ പടത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും അമ്മയും മംഗളം തിരിച്ചറിയാത്ത ആളായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചാൽ ഹണി റോസ് ഇപ്പം എന്നെക്കാളും പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഈ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിടക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ആ മെക്രാണിനെ വെച്ചാൽ ഇവളെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ കഥ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു സംഭവം ഓടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിഷേക് ബച്ചൻ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും പിന്നെ റൊമാരിയോ വർഗീസും ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രേമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പടം കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കുറെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അനി റോസ് പക്ഷെ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ പോയി കാര്യം ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്കൗട്ട് ആവുക എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം അനി റോസ് നമ്മളുടെ കൂടെ കോളേജ് പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഹണി റോസ് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിൽ വന്നു ഹണി റോസ് ആ ക്യാരക്ടർ ഫുൾ പുള്ള ഒരു ഓരോ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ള് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അണി റോസ് ആ ക്യാരക്ടർ പുൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഭാഗ്യം കൂടിയാണ് അണി റോസിനെ പോലത്തെ ഒരു നായകനെ കിട്ടിയത് ഗണപതിക്ക് ഹീറോയിൻ വല്ലതും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് പല പല എന്താ പറയണ്ട ഇടപാടുകളാണ് ഇവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ പെമ്പിള്ളേരുള്ളൂ കൂട്ടത്തിൽ ആകെ പെമ്പിള്ളേരുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചടക്കുന്ന ഒരു ആള് വൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അസുഖം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ വരികയും ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർമാരെ വായി നോക്കാൻ വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗണപതിക്കും കിട്ടിയൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ക്യാമ്പസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ഫൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയണ്ടേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ഞാൻ ബാലുച്ചൻ്റെ കൂടെ മുമ്പ് കുറെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസും കെമിസ്ട്രിയും ആയിരിക്കാം എനിക്ക് പടത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ
ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ രസകരമായ ഷൂട്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജിലെ ആൾക്കാരും സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും എന്താ പറയണ്ട സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കോപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ സഹായിക്കും എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അത്രയ്ക്ക് സഹകരണമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഫെസ്റ്റ് നടക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുമായിരുന്നു സോ മൊത്തം ഒരു ആഘോഷം പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പിള്ളേർ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാരും വരുന്നു എല്ലാരും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അത്രയും അല്ല അത് അവരെയും ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല കണ്ടത് എല്ലാരും നമ്മള് സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ആയാലും കണ്ടത് ക്രൂ ആയാലും അവര് എല്ലാരും അങ്ങനെ അവരെ അവരെയും കൂട്ടുകാരെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു കണ്ടത് സോ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അവര് ഒരിക്കലും നമ്മള് വേറൊരു രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എല്ലാരും കൂട്ടുകാർ തന്നെ ആയിരുന്നു ബാലു വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചങ്സലി വേഷം അതിനു മുമ്പ് ഹണീബിയിലെ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിഹാസിലെ ചെയ്തു പക്ഷെ തുടക്ക തലപ്പാവില് വളരെ സീരിയസ് ആയ കഥാപാത്രമായിട്ട് വന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾ മാറി ഭയങ്കര ഹ്യൂമറസ് ടൈപ്പിലേക്ക് വന്നു ആ ഒരു ജനസിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനായാസമായി കോമഡി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പൊണ്ടേനിറ്റി സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സാധനം വരുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മറ്റു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പണ്ട് ഇപ്പം മാണിക്കക്കല്ലായാലും തലപ്പാവായാലും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു പരിപാടിയും പിന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ആൾക്കാർ വളരെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആളെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അണി ഞാൻ നേരത്തെ തലപ്പാവ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നെ ഇത്ര റെക്കഗ്നേഷനും ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹവും ചിലപ്പോൾ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഹണിബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അത് വെച്ച് ആൾക്കാർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന് കൂടുതൽ റീച്ച് ഉണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഒരു വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണോണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് പക്ഷേ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും എനിക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യാൻ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഇനി വരട്ടെ കുറച്ചും കൂടി സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ഈ സെയിം ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി പോകാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യാൻ വളരെ താല്പര്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ തുടക്ക തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി സമയമാവട്ടെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നീട് നെടുപൂടി സാറും തിലകൻ സാറൊക്കെ ആവാൻ നോക്കാം ഇപ്പം തൽക്കാലം ചെറിയ പാലി പെർഗീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടി പോകാന്നുള്ളൊരു എണ്ണമത സംബന്ധിച്ചോളം രഞ്ജിസ്ഥാന്റെ വർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ സത്യനന്ദിക്കാട് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ബാലനായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ഇപ്പോഴും ഒമറിന്റെ കൂടെ വന്നു ഒമറിന് ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിലെ കഴിവ് തെളിച്ച സംവിധായകൻ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം അപ്പൊ ആ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആ ഒരു അന്തരം എങ്ങനെയാണ് സംവിധായകരുടെ ഈ ടോപ്പ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ഉള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല ഇപ്പൊ സത്യൻ സാറിന്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ട ക്യാമറ എല്ലാവരും പറയും ക്യാമറയിൽ ആദ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പേടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അപ്പോൾ അത്ര കോൺഷ്യസ് അല്ലായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ജീവിക്കായിരുന്നു അത്യാവശ്യം തലവർച്ച രഞ്ജിസാറിന്റെ സെറ്റ് വേറൊരു സ്കൂളായിരുന്നു അത് എന്താ പറയണ്ട രഞ്ജിസാർ ഇസ് മൈ വൺ ഓഫ് ഗുരു മൈ ഗുരു ആണ് അപ്പം പുള്ളിയുടെ എന്താ പറയുക പുള്ളിയുടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് എല്ലാ പടത്തിലും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ പല പല എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും പുള്ളിയുടെ പിന്നെ ഒമർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ
ആൾക്കാരെ എന്റർടൈൻ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പുള്ളിക്ക് അത് സ്ക്രീനിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത് കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഗോവൻ യാത്ര എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്പ് ആ യാത്രയൊക്കെ അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു കാര്യം ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് വിട്ട് മാറിയുള്ള ഷൂട്ട് ആയിരുന്നല്ലോ അതെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്നും വിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ ഒരുപാട് വിളിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ഷൂട്ടിന്റെ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയില്ല കാര്യം എവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഫണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റേ എല്ലാവരും വേറെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫണ്ടിലായിരുന്നു മൊത്തം ക്രൂവും എല്ലാവരും ഭയങ്കര രസം ആയിരുന്നു അതെ എല്ലാരും ഒരു ആഘോഷം നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു പടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തൊട്ട് അവസാനത്തെ ദിവസം വരെ ഒരു വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര സംഭവം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയിരുന്നില്ല സീരിയസ് ആവേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാവരും സീരിയസ് ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് ധരിക്കുമ്പോൾ അത്ര സീരിയസ്നെസ് തന്നെ കൊടുക്കുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഫണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു സ്ക്രീൻ്റെ മുമ്പിലും പുറകിലും ക്യാമറയുടെ പുറകിലും ഇറങ്ങാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സർവോപരി പാലാക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട് തേർഡ് വേൾഡ് ബോയ്സ് ഈ ആഴ്ച ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഹണിബി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നൊരു പടം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങൾ തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം നമ്മുടെ ടൊബീനോട് കൂടെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ധനുഷാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കണ്ണൂരിൽ അവരുടെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ലഡ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലഡ്ഡു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളാണ് വരാനുള്ളത് ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള പടങ്ങളാണ് ഞാൻ പതുക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഗണപതിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഇറങ്ങാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ചങ്സും ഹണിബി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് കറൻ്റ്ലി പപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് അതായത് സുരേഷ് ഗോപിചന്ദ മോൻ ഗോകുൽ സുരേഷ് നായകനാകുന്നൊരു ചിത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പാലക്കാട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് തീർന്നു ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഹണിബിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ അതെ 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 അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഏതായാലും പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ചങ്സ് എന്ന മലയാള ചിത്രം ഒരു ഹാസ്യ എന്താ കോമഡിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള നല്ലൊരു ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ അത്തരത്തിലെടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിൽ എത്തട്ടെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ചിത്രത്തിനും പടത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ചങ്സ് ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എൻ്റർടൈനർ ആണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി ആഘോഷിച്ച് ചിരിച്ച് തിമിർത്ത് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫണ്ട് പാക്കേജാണ് ചങ്സ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പടം നിങ്ങളൊക്കെ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം നമ്മളൊക്കെ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ് അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യില്ല കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സന്തോഷം തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നത് സോ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുക ബാലചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടതായിരുന്നില്ല ഒരു എന്താ പറയണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻറ്റോടെ കാണാൻ പറ്റിയ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നൊരു സിനിമയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു യങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വേണം എന്താ പറയണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണ്ടത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ എന്താ പറയണ്ടത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ